có rất nhiều người chưa rõ và còn mơ hồ với tứ trọng ân này tứ trọng ân là gì đó là bốn cái ân lớn ân thứ nhất đó là ân cha mẹ ân cha mẹ này mọi người thường hay nghĩ rằng là chúng ta nuôi dưỡng phụng dưỡng cha mẹ rồi hàng tháng gửi tiền cho cha mẹ đấy là báo hiếu cha mẹ rồi nhưng chưa hẳn đấy là về cấp độ thấp nhất chúng ta phải nâng cao lên việc làm của chúng ta hàng ngày đối người tiếp vật những việc làm của chúng ta có làm cho cha mẹ buồn hay vui đấy là tri ân những cái việc làm của chúng ta người ta có tán thán cha mẹ không những hành động việc làm của chúng ta hàng ngày chúng ta đã làm người trong xã hội có tán thán cha mẹ ta không hay là sỉ nhục cha mẹ chê cười cha mẹ là không biết dạy đấy là cái tật cao hơn chúng ta phải nghĩ tới rồi người xưa có câu là, là học trí tại thánh hiền rất nhiều người xưa là học là để làm thánh làm hiền nhưng bây giờ là học về cơm ăn áo mặc vậy thì cái trí làm thánh hiền này này đấy mới gọi là báo hiếu tầm cao hơn viên mãn hơn vậy thì làm sao để báo hiếu chúng ta hãy xem lại mọi hành vi lời ăn tiếng nói của mình làm ra bố mẹ nhìn thấy có vui hay không kính trọng thầy cô hài hòa với bạn bè anh em yêu thương nhau đấy đều là hiếu còn nếu sao chúng ta bất kính thầy cô bất hòa với bạn đồng học bất hòa với hàng xóm đấy đều là bất hiếu chúng ta phải hết sức lưu ý hiếu kính cha mẹ này đó là cái ân cha mẹ đầu tiên ân thứ hai đó là ân tam bảo chúng ta phải biết tri ân tam bảo gần nhất đó là chiên lão sư chiên người thầy của mình dạy thế thì phật dạy chúng ta có y giáo phụng hành hay không có thật thà làm không hay mới còn hoài nghi vẫn còn chưa tin nếu chúng ta chưa tin thì chúng ta vẫn chưa có ân với tam bảo chúng ta phải thật thà tin thật thà làm phải y giáo phụng hành lời của phật đấy gọi là chi ân tam bảo ân thứ ba là ân quốc gia ân tổ quốc chúng ta phải lòng chi ân với tổ quốc xã hội hiện nay có an định đấy cũng là nhờ tổ quốc nhờ quốc gia chúng ta phải khởi cái tâm chi ân đến tổ quốc chi ân đến lãnh đạo chi ân đến quốc gia rồi cái ân thứ tư ân chúng sinh quần áo chúng ta hà mặc hàng ngày thức ăn chúng ta ăn hàng ngày từ đâu mà ra bát cơm ly nước hàng ngày chúng ta ăn chúng ta uống chúng ta phải khởi được cái tâm chi ân từ chúng sinh cả từ công lao của chúng sinh mà ra chúng ta không phải tự mình làm được phải biết tri ân với chúng sinh đấy là bốn cái ân lớn mà chúng ta phải biết chúng ta phải đền đáp phải tri ân phải hàng ngày phải nhớ được bốn cái ân lớn như vậy